ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் ஓட் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் மெட்டல் அர்ஜி அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ டென்த்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஓட் ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் மெட்டல் ஓர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஹண்ட்ரட் கிராமுமே நம்மளுக்கு ஓராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதில் சம் சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கேங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் ஓ ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் சாலிட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் அ மெட்டாலிக் ஓர் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் என்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் ஓ ட்ரெஸ்ஸிங் ஸோ அப்படின்னு என்னென்னா இன்க்ரீஸிங் தி கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெட்டல் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்தோம்னா இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம் தேவைப்படாது அதில் இருக்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷனுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அந்த தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் concentration of four so increasing the concentration of metal in the met or increasing the concentration of metal ore by removing unwanted or solid impurities adha da nam enna solluvona concentration of ore so 10th ku nam maximum indha naale naal process dhaan padipom first one is hydraulic washing அடுத்தது மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அடுத்தது ஃப்ரோட் ஃப்ளோட்டேஷன் அடுத்தது லிக்வேஷன் ஸோ இதெல்லாம் எந்தெந்த ஓர்க்கு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஹைட்ராலிக் வாஷிங் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஹெவி மெட்டல் ஓர் ஸோ ஹெவி மெட்டாலிக் ஓர்ஸுக்கு தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் வந்து மேக்னட்டிக் ஓர்ஸ்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் So, for example, iron ores and the madri. Froth flotation one is sulfide ores kuna ma use ponu ma. So, liquation one is it has a separate principle. Adhana ongula class at the krapa solra. So, hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation, liquation na. So, these are main concentration of ore in 10th standard. So, idha pati namal padicha poodho 10th standard akka. First, types of ore available. Inna inna ore namal kavailable la arukkoon. So, ore might be in the form of the metal. combines with halogen it might be a halide ore or metal combines with oxygen or it might be a oxide ore or metal combined with sulfide it must, might be a sulfide ore or it might have combined with carbonate it might be a carbonate ore so yaar kuda combine agrangalo adha vechi nama carbonate nitrate sulfide ellame nama classify panuvom first nama paakkaradhu enna appadina hydraulic washing so hydraulic washing hydra appadina enna de water so washing appingiradhu enna cleaning with cleaning the ore with water so in the process la nama enna pannuvom abingiradha paakalam ipo nama paakkaradhu enna abina hydraulic washing so na oru chuma rough diagram mari potiruken so idhula enna pannuvom abina water with like water with ஹை கரண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸோடு நம்ம வாட்டரை வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓர் பார்ட் ஓர் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி அலாங் வித் தி இம்ப்யூரிட்டி க்ரஷ் பண்ணி இந்த கூப்பரில் போட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓர் பார்ட்டிக்கல் அலாங் வித் தி டஸ்ட் அப்படியே வரும் ஸோ ஹை வாட்டர் கரண்ட் போகிறங்காட்டிக்கு எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ இதில் நான் எதை செப்பரேட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஹெவி மெட்டல்ஸ் மட்டும் அதாவது ஹெவி மெட்டல் ஓர்ஸ் மட்டும் தான் நான் செப்பரேட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஸோ இதில் ஹெவி மெட்டல் ஓர்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் ஸோ ஹெவி மெட்டல் ஓர்ஸில் என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை நான் வந்து பவுடர் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் போடுறப்பவே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஹை ப்ரெஷரில் நான் வாட்டர் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன் லைக் ஹை ஃபோர்ஸில் ஸோ இதில் என்ன நடக்கும்னா ஸோ மெட்டல் ஹெவி மெட்டல் வில் ஹாவ் மோர் வெயிட் இட் வில் கெட் செட்டில் டவுன் இந்த வெஜ்ஜஸ் ஸோ இந்த வெஜ்ஜஸ்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஹெவி மெட்டல் செட்டில் ஆயிரும் ஸோ இது எப்பவுமே இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில் பி கேரிட் அவே பை தி வாட்டர் கரண்ட் அண்ட் இட் வில் பி கலெக்டட் செப்பரேட்லி இப்போல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோமோ இல்லை எப்போல்லாம் நம்ம செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ் எழுதுறோமோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதோட ப்ரின்ஸிபல் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் இருக்குது ஸோ இதோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா ஹெவி மெட்டாலிக் ஓர் கெட் செட்டில் டவுன் வேரஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கெட் லைட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கெட் வாஷ்ட் அவே ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ராலிக் வாஷோட மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இதில் நம்ம எந்த ஓரை செப்பரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெட்டாலிக் ஓர் விச் இஸ் வெரி ஹெவி இன் நேச்சர் யூஸ்வலாக லெட் சல்ஃபைட் இல்லை லெட் ஓர் லெட் ஆக்சைட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த செப்பரேஷன் டெக்னிக்கு போவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் டெக்னிக் ஸோ இதுவும் ரஃப் டைக்ராம் தான் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் ஸோ நேம்லேயே நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்னா
along with two rollers so one roller vandu non magnetic roller adula magnetic adukku magnetic nature irukadhu innoru roller vandu electromagnetic roller so current pass pandra pa ad magnet ah maarirum so na along with my impurities enna pandra appadina substance ah na vandu ulle podran so indha conveyor belt vandu appadiye move aagum so move aagra pa enna nadakum appadina enoda particle vandu magnetic in nature so magnetic in nature na enna aagum so enga varaiku magnet irukum anga varaiku enoda magnetic particle mattum enna varuna stick aaikum so non magnetic பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும் பெல்ட் முடிய முடியவே அப்படியே நம்மளுக்கு ஹீப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிரும் சோ மேக்னெட்டிக் மேக்னெட்டிக் ஓர்ஸ் ஆர் ஃபார்மிங் அ ஹீப் அவே फ्रॉम தி ரோலர் அண்ட் வேரஸ் நான் மேக்னெட்டிக் இம்பியூரிட்டிஸ் will form a heap near the roller so idu namalukku theriyano here magnetic ores only can be separated so idoda principle ena in magnetic separation only a magnet the substance which has a characteristic of magnet or magnetic nature it can only separated so maximum nama enna ore eduthupom appadina fe2o3 adha vandu hematite appdin solluvom illa fe3o4 இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மேக்னட்டைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேக்சிமம் இந்த மாதிரி இருக்க ஓர்ஸை தான் நம்ம மேக்னட்டிக் செப்பரேஷனில் செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் என்னென்னா மேக்னட்டிக் இம்பியூரிட்டிஸ் வில் பி ஃபார்மிங் அ ஹீப் அவே ஃப்ரம் தி ரோலர் அண்ட் நான் மேக்னட்டிக் இம்பியூரிட்டிஸ் வில் பி ஃபார்மிங் அ ஹீப் நியர் தி ரோலர் ஒரு குவியல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி இதோட நோட்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மேக்னட்டிக் ஓர்ஸ் only magnetic ore can be separated in magnetic separation hematite ore and magnetite ore can be maximum separated in this process so idu enna panuvona powdered magnet vandu conveyor belt la veppo and the conveyor belt vandu electromagnet pakkathula porappa magnetic ore magnetic ore will be sticking to the uh, electromagnet whereas non magnetic ore will not stick and it forms a heap and in the nature vachida nama so idu da idoda principle so magnetic ore will be sticking to the roller and non magnetic ro- substance will be forming heap nearer the belt அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ஃப்ராத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நுரை ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கல நுரை அதே இதுதான் ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷனும் ஸோ இதோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா மேக்சிமம் ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷனில் என்ன ஊரை நம்ம இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா சல்ஃபைட் ஓர்ஸை வந்து நம்ம மேக்சிமம் இந்த பியூரிஃபிகேஷன் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போவோம் ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் cannot be wet by the water thannikula potta appadina sulfide ore nanayadu mulgiyum pogadu so sulfide ores cannot be wet by the water whereas impurities thevilada kallu manna la water la potta settle aga aarambikum abdingiradha idoda main principle so wetting and non wetting property nu kuda sollalam so idhila enna pannuvanga idhila enna nadakum appadina nama ulla vandu compressed air anupa 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 so indha froth forming substance froth form pannu or emulsion maadhiri form panni nama sulfide ore eduthukku emulsion abdingiradhu or chinna chinna bubble maadhiri ஸோ இந்த மாதிரி பபிள் பபுளாக அதில் இருக்க சல்ஃபைட் ஒரு வந்து அதில் ஸ்டிக் பண்ணி மேலே வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் ஒரு சின்ன ரஃப் டைக்ராம் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வாட்டர் எடுத்துப்பேன் ஃபுல்லாக இந்த வாட்டர் கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பைன் ஆயில் எதுக்கு இந்த பைன் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைன் ஆயில் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ப்ரொடியூசஸ் ஃப்ரோத் ஸோ அந்த ஃப்ரோத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன இதில் அப்படின்னா பைன் ஆயில் ஸோ தண்ணி கூட நான் பைன் ஆயிலையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான ஓர் பவுடர்டு ஓரையும் நான் உள்ளே போட்டுருவேன் ஸோ உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர்னா ஏர் வித் ஹை ப்ரெஷர் நான் அப்படியே உள்ளே அனுப்புவேன் உள்ளே பாஸ் பண்ணுறப்ப த லிக்விட் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கணும் இட் காட்ஸ் இட் லைக் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட்டிங் அஜிட்டேட்டட் ஸோ அஜிட்டேட்னா அப்படியே நொர நொரணையாக வர வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அஜிட்டேட் ஆக ஆக உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பைன் ஆயில் ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஃப்ரூத் ஸோ நொர ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நொர ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இந்த சப்ஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இதில் என்ன நடக்கும்னா இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே அங்கங்கே அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு சல்ஃபைடு ஓர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே போய் ஃப்ரோத்தில் ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படியே கீழே செட்டில் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ராத் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படியே மேலே கலெக்ட் பண்ணி வேற ஒரு ட்ரஃபில் போட்டு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெறும் சல்ஃபைடு ஓர் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மேக்சிமம் காப்பர் ஜிங்க் லெட் இவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு சல்ஃபைடு ஓர்ஸாக தான் நம்ம மேக்சிமம் எடுப்போம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் இன் ஆர்டர் டு ரிமூவ் தி சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் ஃப்ரம் தி இம்பியூரிட்டிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா லிக்வேஷன் ப்ராசஸ் லிக்வேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்தில் படிப்போம் ஸோ லிக்வேஷனோட ப்ரின்ஸிபல் மட்டும்
ஃபர்ஸ்ட் ஓர் வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம ஓரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம லிக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃ